ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் கோவே பீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி சேனலில் ஒரு சூப்பரான எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ரோட் சைட் காலன் மசாலா தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டிலே பண்ணிடலாம் சின்ன வயசில் கண்டிப்பாக எல்லாருமே சாப்பிட்ருப்போம் அப்போ எல்லாருக்குமே தோணி இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இது ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டிலே பண்ணிடலாம் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நான் இன்றைக்கி மஷ்ரூம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து வெளியில் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மஷ்ரூம் பீசஸே இருக்காது பட் நம்ம இன்றைக்கி வீட்டில் வீட்டில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறனால நம்ம மஷ்ரூம் அதிகமாகவும் முட்டைக்கோஸ் கம்மியாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறணும் அந்த கருப்பு கருப்பாக மண்ணாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபைன் ஷாப்பிங்காக பண்ணிக்கோங்க நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இது கூடவே நம்ம முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேன் அதாவது நூறு கிராம் அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் அதுவும் நல்லா ஃபைன் ஷாப்பிங்கில் இருக்கணும் இப்போது இதோட பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மைதா மாவு உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடலை மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வராது அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மைதா மாவு ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த கடையில் சாப்பிட்டு அதே டேஸ்ட் வரும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் சாஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல கடையில் வந்து சாஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க இப்போ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடாதீங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா தட்டி வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கோங்க இப்படி நல்லா தட்டிக்கோங்க கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தட்டிட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் போட்டுட்டேன் சிம்மில் வச்சு இதை வந்து குக் பண்ணுங்க இப்போ வந்து மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஸோ இதை வந்து இப்போ எடுத்துடலாம் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் உங்களுக்கு ஒரு கலர் கிடைக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஸோ வந்து ஒரு செட் நான் வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ இன்னொன்று இதே மாதிரி போட்டுடலாம் இதை நீங்கள் வந்து சும்மா கூட அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சைடில் வந்து நம்ம கிரேவி பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸில் வந்து ரெண்டு டொமேட்டோ வந்து நல்லா ப்யூரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் டொமேட்டோ கொச்சப் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பட் வேணாங்கிறவங்க விட்டுறலாம் இப்போது நம்ம பொறிச்சோம் இல்லையா அதே ஆயிலில் வந்து நான் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வெங்காயம் மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ அந்த வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி தக்காளி பழம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பழம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பழமாக இருந்தது அதை நல்லா அடித்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சாஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டொமேட்டோ கெச்சப் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடையில் வந்து சாஸ் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க எங்கிட்ட வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் மட்டும் தான் எனக்கு இருந்தது அதனால் நான் கொஞ்சமாக தக்காளியும் அரைச்சி போட்டுட்டு டொமேட்டோ கெச்சப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ தக்காளியோட பச்சை வாசனை நல்லா போனதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல கலருக்காக அதுக்கப்புறமா மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா பொடி ஸோ மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி கரம் மசாலா பொட
ஸோ இந்த ஷேப்புக்கு வந்து நல்லா வந்து உதிர்த்து விட்டுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப குட்டியாக பிச்சு போட வேணாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம இந்த மசாலாவில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் இன்னொரு ஸ்டெப் லாஸ்ட்டாக பண்ண போகிறோம் கார்ன்ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து ஸோ அப்படி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி அதை வந்து இந்த கிரேவியில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதனால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பரான சிம்பிளான ரொம்ப சுலபமாக வீட்லேயே பண்ணுற பண்ணிடலாம் ரோட் சைட் காளான் மசாலா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து வெங்காயமும் மல்லியும் போட்டுக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம சின்ன வயசில் வெளியில் சாப்பிட்ருப்போம் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் அதே டேஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறையா ரெசிபீஸ் நான் வந்து கண்டிப்பாக போடுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே சேஃப் பாய் அஸ்லாம் வலைக்கும்